Welcome to today's class. Today's problem is a bit mix of trigonometry and algebra. Here we are having an expression 81 to the power sine square x plus 81 to the power cos square x is equal to 30. So we will see how to solve this step by step. What we will do is to simplify it further that is 81 to the power sine square x plus 81 to the power cos square x we will write this cos square x as 1 minus sine square x is equal to 30. How it comes? We know that cos square x plus sine square x is equal to 1. So from this we can get cos square x is equal to 1 minus sine square x. So this equation holds good. Now what we can do we will keep 81 to the power sine square x intact and now we will apply the laws of indices or laws of exponents to this expression. We know that a to the power m minus n is equal to a to the power m divided by a to the power n. So we will apply this here and it will become 81 to the power 1 divided by 81 to the power sine square x is equal to 30. Now here is a similarity. Here is also 81 to the power sine square x and here is also 81 to the power sine square x. So what we will do? We will consider 81 to the power sine square x is equal to p. We will take the LCM of p and we will get p square here and plus 81 is equal to 30. So if we multiply p on both the sides of the equation, this multiplied p and this p will cancel out and this will become p square plus 81 and in the right hand side it will be 30p. So if we take this 30p to the left hand side of the equation, it will become p square minus 30p plus 81 is equal to 0. Further, we have to factorize this equation. We can factorize it as this 30p 3 plus 27p. Why we have taken 3 plus 27? Because 3 plus 27 is 30 and 3 into 27 is 81. So we can factorize this expression with this. So it will further become p square minus 3p minus 27p plus 81 is equal to 0. If we take common p from the first two expressions, it will become p into p minus 3 and we take 27 common from the third and fourth expressions, it will become p minus 3 it will be equal to 0. So taking p minus 3 common it will become p minus 3 into p minus 27 equal to 0. If either of the terms individually equals to 0 only then it is possible that their product will be 0. So either p minus 3 is equal to 0 or p minus 27 is equal to 0. So if p is equal p minus 3 is equal to 0, this implies actually we have considered p as sine square 81 to the power sine square x. So we can write 81 to the power sine square x minus 3 is equal to 0. This means 3 to the power 4, 81 is 3 to the power 4 to the power sine square x minus 3 is equal to 0 which implies 
थ्री टू दि पावर फोर सैन स्कोर एक्स हाउ हाउ दि गट दिस बिकज ए टू दि पावर एम टू दि पावर एन इज इक्वल टू ए टू दि पावर एम एन सो इट बिकम्स थ्री टू दि पावर फोर सैन स्कोर एक्स इज इक्वल टू दिस माइनस थ्री वी विल टेक टू द रईट हैंड सैड अफ द इक्वेशन विच इम्प्लाइज दिस थ्री वी कैन रईट एज थ्री टू दि पावर वन सो इन बोथ द केसेस द बेस इज थ्री सो द पावर्स विल बी इक्वल बिकॉज ए टू दि पावर एम इफ इज इक्वल टू ए टू दि पावर एन देन एम इज इक्वल टू एन अनलेस ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और वन सो हियर इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और वन सो वी कैन से फोर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन एंड फ्रॉम द सेकेंड ऑप्शन इफ पी माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू जीरो देन इट बिकम्स एट्टी वन टू दि पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट थ्री टू दि पावर फोर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन वी आर टेकिंग दिस माइनस ट्वेंटी सेवन टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड वी कैन राइट दिस ट्वेंटी सेवन एज थ्री क्यू विच इम्प्लाइज दैट फोर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू थ्री सो वी गॉट टू एक्सप्रेशन वन इज फोर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन एंड अनादर इज फोर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू थ्री सो फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन वी गेट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन बाई फोर एंड वी गेट साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ वन बाई फोर विच इज इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ फ्रॉम द सेकेंड एक्सप्रेशन वी गेट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई फोर और साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ थ्री बाई फोर और साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू नाउ हियर वी आर हैविंग फोर पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर साइन एक्स वन इज हाफ वन इज माइनस हाफ वन इज प्लस रूट थ्री बाई टू and the fourth is minus root 3 by 2 so from the above four expressions we can have four different general solution for x if sin x is equal to half this will be equal to sin pi by 6 and the general solution for x will be n pi plus minus 1 to the power n into pi by 6 where n is a integer next solution is sin x is equal to minus half which we can write as minus sin pi by 6 and this implies x is equal to n pi minus minus 1 to the power n into pi by 6 where n is a integer similarly we can find the value of x from the other two solutions as well that is sin pi by 3 and this is minus sin pi by 3 so we get the values of x as n pi plus minus 1 to the power n into pi by 3 And x is equal to n pi minus minus one to the power n into pi by three. In both cases, n will be an integer.